గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగుండాలి ఆల్వేస్ ఎన్కేఎస్ అండి నా పేరు శేఖర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కేఎస్ ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ ఇన్ తెలుగు సో ఈరోజు అయితే చేస్తున్నాము మంగళవారం మస్తి అనాలిసిస్ లోకి వెళ్దాం సో మంగళవారం రోజు మనకి ఫైనాన్షియల్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా ఈ వీడియోలో మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం సో ఈ ఛానల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము మార్కెట్ని స్టాక్ మార్కెట్ని ప్రైస్ యాక్షన్తో కూడా మార్కెట్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎన్కేఎస్ ప్రైస్ యాక్షన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్తో బెస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఈ విధంగా తీసుకుని మనం మార్కెట్ టంచనే వేయాలి అనే పాయింట్ మనం నేర్చుకుంటాం ప్రతిరోజు ప్రతి వీడియోలో ఇటువంటి వీడియోస్ మీరు రెగ్యులర్గా మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ ఐకన్ దాని కూడా ట్యాప్ చేయండి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి సో అలాగే మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుంది ఛానల్ నుంచి అనుకుంటే మన వీడియో లింక్ని షేర్ చేయండి అది కూడా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవ్వండి లైవ్ ఎగ్జాక్స్ నిఫ్టీ ప్రజెంట్ ఫ్లాట్ రేడ్ అవుతుంది సో మోస్ట్ ప్రాపర్లీ మీరు చూస్తే ప్రతి మంగళవారం కూడా ఫ్లాట్గానే మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ మీరు గమనించండి ఎప్పుడు కూడా గ్యాప్ అప్ హెవీగా కానీ గ్యాప్ డౌన్ హెవీ కానీ ఒక టెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఓన్లీ ఒకటి ఉండొచ్చేమో అన్నట్టే ఉంది కానీ బట్ ఎవ్రీ చూసే మాత్రం మనకి ఫ్లాట్గానే ఓపెన్ అవుతుంది మార్కెట్ సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏముంది మూమెంట్ ఈరోజు సిక్స్ డబల్ త్రీ హై ఉంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఉంది అంటే అదొక నలభై పాయింట్లు ముప్పై సెవెంటీ పాయింట్స్ సెవెంటీ పాయింట్స్లో ఎన్ని ట్రేడ్లు చేస్తారు ఒక ఒక కంటిన్యూషన్ జర్నీ మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక హయ్యర్ లెవెల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్ కంటిన్యూస్ ఒక ట్రెండ్ లైన్ వేసుకోండి మీరు కూడా ఒక హైని పట్టుకొని నెక్స్ట్ హైని పట్టుకొని ట్రెండ్ లైన్ వేసుకోండి ఆ ట్రెండ్ లైన్ వేసుకున్న లెవెల్ని మార్కెట్ బ్రేక్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మార్కెట్ అక్కడక్కడే ఉందంటే ఫస్ట్ పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్లో మన రేంజ్ని దాటలేకపోయింది ఓకే తర్వాత ఇది పెద్ద క్యాండిల్ పడేవాడు సో ఏదైతే హై మనం అనుకుంటున్నామో లో అనుకుంటున్నామో దాని మధ్యలోనే మార్కెట్ ఉంది రేపు కూడా మార్కెట్లు కనుక ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయితే మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనే పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాలి మనం ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తాము మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయినా ఫస్ట్ పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్యాండిల్ పై క్యాండిల్ పైన ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వాలి అప్పుడే హయ్యర్ ఐస్ని ఫామ్ చేసినట్టు లేకపోతే క్యాండిల్ కింద ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితే లోయర్ లోస్ని ఫామ్ చేసినట్టు సో లోయర్ లోస్ అంటే మనకి బేరిష్ మూవ్ అని అలాగే హయ్యర్ హైస్ అంటే మనకి అప్ ట్రెండ్ అని చెప్పి భావించి మనం ఏదన్నా ఒక ట్రేడింగ్ డెసిషన్ ఈజీగా తీసుకోగలుగుతాం సో ఈరోజు చూస్తే మార్కెట్ మొత్తం ఒక పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్ రేంజ్లోనే మార్కెట్ ఉండిపోయింది రేపు కూడా ఇట్లా ఫ్లాట్గానే ఓపెన్ అవడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తే ఎగ్జాక్స్ నిఫ్టీ ప్రకారం ఇప్పుడు వరకు అయితే చూస్తే ఎనివే ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయితే మీరు అక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఒక లోయర్ లెవెల్ ఇది ఒక హై లెవెల్ ఇది ఒక లో నుంచి హైకి మార్కెట్ వెళ్ళింది తర్వాత నియర్ బై లో లెవెల్ దగ్గరే మార్కెట్ చూడండి మార్కెట్ మళ్ళీ పడింది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి యావరేజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూస్తే ఒక ట్రయాంగిల్ బేస్డ్ కూడా రేపు ఎఫెక్ట్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో అప్ సైడ్ మూమెంట్ అవుతుందా లేకపోతే డౌన్ సైడ్ మూమెంట్ అవుతుంది అనే పాయింట్ మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి సో అప్ సైడ్ మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మార్కెట్ ఇక్కడ బాగా సస్టైన్ అవుతుంది ఈ లెవెల్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సపోర్ట్ లెవెల్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సపోర్ట్ లెవెల్ ఓకే అలాగే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఇక్కడ బాగా కన్సల్టేషన్ అయిన మూమెంట్ తర్వాత ట్రై చేసింది మళ్ళీ కిందకే వచ్చింది ట్రై చేసింది మళ్ళీ కిందకే వచ్చింది సో ఇప్పుడు కనుక మూ నాలు నాలుగోసారి అవుతుంది సారీ మూడోసారి అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్రైస్ రిజెక్ట్ అయితే మనం పిఏ ఆప్షన్కి వెళ్ళొచ్చు ప్రైస్ కనుక బ్రేక్అవుట్ చేసి సాలిడ్గా ఒక ఒక వాల్యూమ్ బేస్డ్ క్యాండిల్ కనుక పదిహేను నిమిషాలు ఏర్పడితే ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీని దాటి అప్పుడు మాత్రమే మార్కెట్లో బుల్లిష్ మూమెంట్ వస్తుంది అదర్వైజ్ లేదు ప్రైస్ రిజెక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అయితే పిఏ ఆప్షన్కి వెళ్ళండి అయితే ఓపెనింగ్ మార్కెట్లో ఫాస్ట్గా కిందకు వచ్చి మన సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ కింద క్లోజ్ అయినా కూడా పిఈ ఆప్షన్కి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది సో మార్కెట్ ట్రై చేస్తుంది వెళ్ళడానికి పైకి బట్ పైకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పైన ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వాలి అది కూడా దాంట్లో వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఆ క్యాండిల్ హైపి నుంచి మనం ఏదైనా కాల్ ఆప్షన్
అలాగే మీరు తెలియకపోతే సర్చ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళండి టెలిగ్రామ్ సర్చ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి దాంట్లో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా అట్ ది రేట్ ఎన్కేఎస్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ నైన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్ టైప్ చేస్తే నా నెంబర్ హైలైట్ అవుతుంది దాంట్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి నాకు టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇవ్వమని చెప్పి అడగండి డెఫినెట్గా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దాని ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలోకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వచ్చేసి అసలు ఏ విధమైన మూమెంట్ ఈరోజు అయితే బాగా కన్సల్టేషన్ అయింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చెప్పుకుంటే అయితే కొద్దిగా పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్ లోన్ అయితే బ్రేక్ చేసింది కానీ సస్టైన్ కాల్ అయిపోయింది మార్కెట్ సో పదిహేను నిమిషాలు సస్టైన్ కాల్ అయిపోయింది మార్కెట్ ట్రై చేసింది బ్రేక్ డౌన్ అవడానికి బట్ సస్టైన్ కాలేదు కాబట్టి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ టెన్ అనేది మనకి సపోర్ట్ లెవెల్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ టెన్ అనేది మనకి సపోర్ట్ లెవెల్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ టెన్ ఆర్ నైన్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ సేమే మార్కెట్ ఇక్కడ కూడా అప్ సైడ్ మూమెంట్లో చూస్తే ఈ లెవెల్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ప్రీవియస్ డే కూడా అక్కడి నుంచే మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడం గమనించాం ఈరోజు మార్కెట్ అక్కడి నుంచే కిందకి రావడం కూడా గమనించాం కాబట్టి మళ్ళీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెంటీ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనుకుందాము ఈ ఈ రెండు లెవెల్స్ పైనే మార్కెట్ పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితేనే ఆ క్యాండిల్ హై పై నుంచి మనం కాల్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళచ్చు కానీ అదర్వైజ్ ప్రైస్ రిజెక్ట్ అయినా లేదా బేరీస్ క్యాండిల్ కనుక ఆ రేంజ్లో వచ్చినా కూడా మనము కాల్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళకూడదు సో ఒక బ్రేక్ బ్రేక్అవుట్ సాలిడ్గా జరిగితేనే ఒక మంచి మూమెంటం రావడానికి మార్కెట్లో అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఒక ఇన్సిడెంట్ కూడా మార్కెట్లో జరిగింది మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా మీకు నేర్పించేది ఒకటే మార్కెట్లో ప్రైస్ యొక్క మూమెంటం ప్రైస్ యొక్క మూమెంట్ విత్ వాల్యూమ్తో ఒక డౌన్ మూమెంట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఒక పెద్ద క్యాండిల్ మార్కెట్లో ఏర్పడింది డౌన్ మూమెంట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మార్కెట్లో ఏ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ పెద్ద క్యాండిల్ ఏర్పడింది ఆ క్యాండిల్ పైన మార్కెట్ సస్టైన్ కాలేకపోయింది ఇప్పుడు కింద కిందే మార్కెట్ ఉంది ఎప్పుడైనా సరే డౌన్ ట్రెండ్ లో మార్కెట్ డౌన్ ట్రెండ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక స్పైక్ కనుక అప్ సైడ్ మూమెంట్ వస్తే మనం నేర్చుకోవాల్సిన పద్ధతి ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో ఒక మూమెంట్ పైకి వచ్చిందంటే వాంటెడ్ లేదు క్రియేట్ చేసిన మూమెంట్ క్రియేట్ చేసిన మూమెంట్ కాబట్టి వన్స్ అంత పెద్ద క్యాండిల్ ఒక పదిహేను నిమిషాల్లోనే వేసేస్తే తర్వాత సారి ఎక్కువ ఎక్కువ మంది కాల్ ఆప్షన్ లోకి ఎక్కువ జంప్ చేస్తారు ఎందుకంటే ప్రైస్ కూడా చూడండి దాని యొక్క మూమెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడైతే కిందకు వచ్చింది దట్ ఈస్ ఓకే సో తర్వాత కిందకు వచ్చింది కిందకు వచ్చిన మళ్ళీ ప్రైస్ రిజెక్ట్ అయింది ఈ లెవెల్లో బాగా ఎక్కుమిలేట్ అవుతుంది మార్కెట్ ప్రీవియస్ డేస్ లో కూడా మనం క్లియర్ గా చెప్పాము మార్కెట్ చూడండి క్లియర్ గా శుక్రవారం రోజు కూడా క్లియర్ గా చెప్పాము గురువారం రోజు అనుకుంటా మార్కెట్ ఈ లెవెల్ లో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్ లో బాగా ప్రైస్ రిజెక్ట్ అయింది సో మార్కెట్ అక్కడ వరకు వస్తే డ్యామ్ షూర్ గా సెల్ చేయండి అని చెప్పాము ఎంతమంది చేశారు ఎంతమంది పుట్ ఆప్షన్ కొన్నారు కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అలాగే వీడియోలోని వీడియోలో కంటెంట్ నచ్చుతుంటే మాత్రం లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేసినప్పుడే మీరు చూసినట్టు అట్ ది సేమ్ టైం మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు అని చెప్పి నేను భావించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఓపెనింగ్ మార్కెట్ లో సపోర్ట్ బ్రేక్ అయితే కిందకి మాత్రం డెఫినెట్ గా మార్కెట్ వెళ్తుంది వన్ ఇస్ టు టూ రిస్క్ రివార్డ్ అయితే డెఫినెట్ గా ఇస్తుంది ఓపెనింగ్ మార్కెట్ లో ఓపెనింగ్ పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్ కనుక సపోర్ట్ లెవెల్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ టెన్ కనుక బ్రేక్ చేసుకుంటూ కింద క్లోజ్ అయితే ఆ క్యాండిల్ లోపిలో సెల్ చేసుకోవచ్చు పుట్ ఆప్షన్ కెళ్ళిపోవచ్చు హై స్టాప్ లాస్ కింద మెయింటైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ నిఫ్టీ సో ఫైనాన్షియల్ నిఫ్టీ కూడా నిఫ్టీ ఇండెక్స్ మూమెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఆ విధంగా జరుగుతుంది సరే ఇక్కడ చూస్తే కనుక మార్కెట్లో ఈ లెవెల్ కూడా బాగా కన్సల్టేషన్ అయింది మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కింద పడింది మళ్ళీ పెరిగింది మళ్ళీ కింద పడింది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ అనేది మార్కెట్ వెళ్తే ఈ లెవెల్ నుంచి పైకి వెళ్ళాలి లే మార్కెట్ తగ్గితే ఈ లెవెల్ నుంచి కిందకి రావాలి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఒక వంద పాయింట్లు వేరియేషన్ ఉంది సో రేపటి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ అలాగే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ అనేది సపోర్ట్ లెవెల్ కింద పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సపోర్ట్ లెవెల్ కూడా బ్రేక్ చేస్తే మార్కెట్లో ఇక్కడి నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అయితే డెఫినెట్గా గెయిన్ ఉంటుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ లెవెల్ కనుక బ్రేక్ చేసుకుని కింద ఏదైనా ఒక పదిహేను నిమిషాల క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితే ఆ క్యాండిల్ లోబీలో నుంచి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అయితే డ్యామ్ షూర్గా త్రీ ఫార్టీ లెవెల్ ను